the best gadgets at unimaginable prices. Check out Kratos website, Flipkart, Amazon, or visit any Satya Vasantan Co store nearby to buy Kratos products. Alla naalu, I will be so idle. Adi manusila rumbha taakra naala, ene ko ande bad thoughts varude, bad, nariya bad decisions. Edikre naala mei kala na poita. Ye rambe edi kirkono, ye namble ellar mei verikranga, namble ke vlo problems. Apni ne daily thungre dekhmana ne aldi dhan thungve. அந்த அபியூஸு அந்த ஹராஸ்மெண்ட்டு அனுபவிக்கும் போது அதோட வழி வந்துட்டு சொல்லவே முடியாது ஒரு பொண்ணாக வந்து சும்மா போய் நின்னாலே வந்து ஆயிரத்தி எட்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் ஒரு பாரமாக நம்ம தலையில் வரும் அதெல்லாம் தாங்கி இப்படி நடந்துட்டு போகும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த பாரத்தை வச்சு 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 நம்ம மண்ணுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது நம்ம அதுலேருந்து ப்ளூ மாய் வெடிச்சு வரணும் வாழ்க்கை மாதிரி entertain பண்ணு நம்ம friend பண்றாலே அப்படினெல்லாம் இல்ல இவளா அவளான ஒரு மாதிரி ரொம்ப தேவையில்லாத words எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நான் அவங்க கேக்குற comments க்கு நான் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேனா என்னால இன்னைக்கு வந்து மானாட மயில டைட்டில் winner ஆ நான் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாட்டேன் as a media personality நான் என்னால உட்கார்ந்து இருக்க யாரோ சொன்னதனால யாரோ பண்ணதுக்காக யாரோ இதுக்காக நான் வந்து என்னோட ஆசைகள் என்னோட dreams என்னோட talent என்னோட capability எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி கட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து இப்படி அம்மா என்னோட அழகி ஷி இஸ் வந்து கியூட் எனக்கு வந்து சண்டை போடுறது அவங்க கிட்டதா ரொம்ப கிராங்கியா பிஹேவ் பண்றது அவங்க கிட்டதா ஸ்ட்ரீமா கோவப்படுறது அவங்க கிட்டதா அம்மா இல்லைன்னா நாங்க யாருமே இல்லை நம்ம யாருமே இல்லை அம்மா வந்து செம்ம ஒரு கெத்தான ஒரு பர்சன் பட் அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன விட மோசம் அவங்க குழந்தத்தனம் ரொம்ப ரொம்ப ஓப்பனா பேசுவாங்க ஜாலியா பேசுவாங்க நீங்க ஒரு நிமிஷம் பேசுறீங்க எங்க குடும்ப ஹிஸ்ட்ரியே வந்துடும் சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு இந்த பாசிட்டிவிட்டி நம்ம மைண்ட்ல எடுத்துட்டு இன்ஜெக்ட் பண்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு பட் ஸ்டில் அது எடுத்துதான் ஆகணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனா சம்திங் இஸ் கோயிங் பேட்னா டாக் டு ஹர் டாக் டு ஹிம் டாக் டு எனி பர்சன் இட் ரொம்ப இண்டிபெண்டா இருந்தோம் நம்ம அப்படி இப்படி இருக்கிறோம் இல்ல உங்களுக்காக இருங்க எல்லாரையும் வெறுக்கவும் கூடாது அதே டைம் உங்களை வெறுக்கிறவங்கள இக்னோர் பண்ணுங்க உங்க வழிய மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருந்தா எவ்ரி திங் வில் ஃபால் இன் டு அவர்களுக்கு நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பிரீதி சுரேஷ் தான் வந்துட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான கெஸ்ட்டோடு வந்திருக்கேங்க சூப்பரான கெஸ்ட் சூப்பரான கெஸ்ட்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க என்ன சூப்பர் அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக டான்ஸ் ஆடுவாங்க அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட வாய்ஸ் இவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம்னு சொல்லலாம் அதையும் தாண்டி சொல்லணும்னா அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு வாங்களேன் அந்த வாக்கியத்துக்கு ஏற்ற ஒரு நபர் தான் ஸோ உள்ளேயும் எதையுமே வெளில வச்சுக்காம வெள்ள மனசோட இருக்கிற வெள்ள ட்ரெஸ்ஸு போட்டு வந்திருக்க நம்ம கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்ணிடலாம் சொல்ல வெல்கம் ஸ்வேதா சுப்பிரமணியன் என்னென்ன இன்ட்ரோ பண்றது ஆங்கர்னு சொல்றதா டான்சர்னு சொல்றதா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோரியோகிராஃபர்னு சொல்றதா எம்சின்னு சொல்றதா எல்லாத்துலயுமே வந்து கலக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நீங்க சொல்லுங்க ஸ்வேதா ஹவுஸ் லைஃப் லைஃப் இஸ் குட் நல்ல நிறைய சேலஞ்சிங்கான விஷயங்கள் நல்லா இருக்கு ஹாப்பியா இருக்கு லைஃப் ஸ்வேதாக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் தெரியும் நிறைய ஆர்டிஸ்டோட வந்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு க்ரஷ் இருக்கும்ல அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை பாலிவுட் ஸ்டார் யாரோ ஒரு க்ரஷ் எங்ககிட்ட சொன்னது கூட இல்லைங்க சொன்னால் ரொம்ப பப்பிஷியமாக இருக்குன்னு சொல்லலை இல்லை நான் போய் சொல்லிடுவேங்க யாராக இருந்தாலும் போய் சொல்லிடுவேன் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் காலேஜாக இருந்தாலும் அது வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதான் கிண்டில் பண்ணுவாங்க பைத்தியம் க்ரஷ்னா என்ன அர்த்தம் தெரியும்ல நம்ம வந்து சொல்லாமல் வந்துட்டு லவ் பண்ணோம் அந்த மாதிரி ஒரு இது நான் சொன்னால் ஏன் அப்படி நம்ம ஹைட் பண்ணி பண்ணணும் டக்குன்னு போய் சொல்லிடலாம் அவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க ஏ என்னால் வருத்தப்பட்டிருக்கேங்க யாருமே என்கிட்ட சொன்னது இல்லை எனக்கு மேலே க்ரஷ்னால் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க கேமராமேன் ரெடியாக இருக்காரு சத்தியமாக பிரீத்தி ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொல்லுவாங்க ஸ்வேதா எனக்கு உண்மையில் க்ரஷ் ஒண்ணுமேலாம <laughs> சொல்லும் <laughs> அப்போ நம்மளுக்கும் வந்து என்னன்னு தெரியாது அப்படின்னாலே வந்து படப்பட பட பட படப்பட பட படப்பட படம் பேசிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஸ்வேதா எனக்காவது லோவா ஃபீல் பண்ணா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க பார்க்க ஐ திங்க் அது யாருமே பார்த்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் எங்க அப்பா அம்மாவை தவிர லோவா எவ்ரிடே எல்லா நாளும் ஐ வில் பி ஸோ ஐடல் பட் அதை வந்து நான் ரொம்ப அது என் மனசில் ரொம்ப தாக்குறனால எனக்கு வந்து பேட் தாட்ஸ் வருது பேட் நிறைய பேட் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிற நிலைமைக்கெல்லாம் நான் போயிட்டேன் ஸோ அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு
அது நான் நிறையவே ரியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெய்லி ரியலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஹான்டட் தாட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் போது சம்திங் அது அதை நம்ம ஓகே நம்ம எதுக்கு இருக்கணும் நம்ம ஏன் வந்து இது இருக்கணும் ஏன் நம்மளை எல்லாருமே வெறுக்கிறாங்க நம்மளுக்கே இவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு டெய்லி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அழுது தான் தூங்குவேன் ஸோ அந்த வழியை வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப இன்னும் என்னோடய பேட் தாட்ஸ் வந்துட்டு ஜாஸ்தியாகிட்டே இருக்கும் போது ஓகே இது நான் கிடையாது திஸ் இஸ் நாட் ஷேத்தா யாருக்கோ வேண்டி நீ வந்து வையா யூ லீவிங் யுவர் லைஃப் அது வந்து முடிவு கிடையாது பிரேக் தட் பிரேக் தட் பாயிண்ட் அண்ட் உனக்கு என்ன பிடிக்கும் நீ என்ன பண்ண ஸ்வேதா நான் எனக்குள்ளே பேசிப்பேன் இஃப் ஐ ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் லைக் ஸ்வேதா வாட் வில் பி த திங் அப்படின்னு சொல்லி நான் எனக்கே ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனாக மாறி என்ன நான் பூஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு ஒரு செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் நினைக்கிறேன் நீ உன்னால் முடியும் கவலைப்படாத எவ்ரி திங் வில் பி ஃபைன் கடவுள் பார்த்துப்பார் நீ எந்த தப்பு பண்ணலை ஸோ ஐ ஸ்டார்ட் அட் டாக்கிங் டு மை செல்ஃப் தென் ஐ வாஸ் ஓகே நோ நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கணும் நம்மளால் மற்றவங்க வந்து இப்போ அப்பா அம்மா மெயினாக என்னை பார்த்து அவங்க அவங்களுக்கும் ஏஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ என்னை பார்த்து அவங்களும் வந்து வருத்தப்படக்கூடாது ஸோ ஓகே அட்லீஸ்ட் அவங்க முன்னே நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் ஸோ அந்த ஒரு டார்க் ஃபேஸ் வந்து இது ஸ்வேதாவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அழுதுருவேன் டக்குன்னு அழுதுருவேன் நான் டீப்பாக அழுவேன் நான் அந்த அழும்போது வந்து பாதி பார்வை எனக்கு கம்மியாகும் கம்மியாகிட்டு ஓகே ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஐ கம் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் எனக்கு நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்கும் போது வந்து ஸ்வேதாக்குள்ளே இப்படி ஒரு சைடா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்குது ஏன்னா வந்து நான் ரெகுலராக உங்கள் ஃபீட் பார்ப்பேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எல்லாமே நான் அப்டேட் பார்த்துட்டே தான் இருப்பேன் வாட்ஸ்அப் ஆகட்டும் எல்லாத்துலேயுமே பார்ப்பேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு டார்க் சைடும் இருக்குன்றது எனக்கே ஷாக்கிங்காக இருக்குது அதுதான் நம்ம ஒரு கோட் படிப்போம்ல யார் ரொம்ப சிரிக்கிறாங்களோ யார் ரொம்ப வந்து வெளியில் ஹாப்பியாக தெரிகிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு டார்க்கான சைடோ இருக்குங்கிறது நான் வந்து கண்ணால் விட்னஸ் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ஸோ ஸ்வேதா அவர்கள் எல்லாரையுமே ஈஸியாக எடுத்துப்பாங்க எல்லா பிரச்சனைகளுமே வந்து டேக்கிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் அவங்களால ஓவர் கம் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயமா இருந்தால் அது என்னவா இருக்கும் அதுதான் இப்போ கோத்ரூ பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அது எக்ஸ் நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பிரீத்தி இது நம்மளுக்கு லைஃப்பில் இப்படியெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்ட்டு பட் அது வரும்போது தான் வந்துட்டு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் ஒன் பாயிண்டில் நான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப பேம்பர்டான ஒரு கெட் நான் வந்து என் வீட்டில் மூணாவது பொண்ணு எனக்கு ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க என் அப்பா அம்மா என் சிஸ்டர்ஸ் என்னை வந்து ரொம்ப பேம்ப பண்ணி வளர்த்திருக்காங்க நான் ஆசைப்பட்டது எல்லாம் எனக்கு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ த லைஃப் லெசன்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாம் எனக்கு நிறையாவே கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அப்பா வந்து ஆர்மியில் இருந்தப்போ அவர் வந்து வேறு ஸ்டேட்டில் இருப்பார் அம்மா மட்டும்தான் எங்களை வந்து சிங்கிள் ஹேண்டடாக எல்லாருமே மூணு பொண்ணுங்களையும் பார்த்துருக்காங்க ஸோ சின்ன வயசில் நிறைய கஷ்டங்கள் நானும் பார்த்துருக்கேன் பட் அந்த கஷ்டத்தில் எல்லோரும் ஒன்றா இருந்து அதில் வந்திருக்கோம் ஸோ தட் இஸ் எல்லா ஃபேமிலியிலையும் ஒவ்வொரு கஷ்டம் எல்லாருமே அது வந்து நடந்திருப்போம் ஒரு கெரியராக இருந்தாலும் ஸ்டடீஸில் இருந்து கெரியர் போகிறதுக்கு அது எல்லாருமே கோத்ரூ பண்ணியிருப்போம் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போது நம்மளுக்குன்னு ஒரு கெரியர் எல்லாம் வந்தப்போ நம்மளுக்குன்னு ஒரு லைஃப் வந்தப்போ அந்த லைஃப்பில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எவ்வளோ பிரச்சனை வருமா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பிளாங்க் அவுட் ஆயிரும் ஓகே இதுவும் லைஃப் இல்லை இப்படியும் இருக்கும்ல அப்படின்னு அதர் சைட் ஆஃப் த வேர்ல்டு இந்த நெகட்டிவிட்டி நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல இந்த அப்யூஸு இந்த ஹராஸ்மெண்ட்டு அதெல்லாம் அனுபவிக்கும் போது தான் அது வந்து அதோட வழி நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு அந்த வழி இருக்குது நம்ம அனுபவிக்கும் போது அதோட வழி வந்துட்டு சொல்லவே முடியாது ஸோ அந்த ஒரு பெயின்லேருந்து வெளியில் வந்து இந்த அதுவும் இந்த சொசைட்டியில் வந்து நம்ம வெளியில் போய் நார்மலாக நின்னாலே வந்து ஆயிரத்தெட்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஒரு பொண்ணாக வந்து சும்மா போய் நின்னாலே வந்து ஆயிரத்தெட்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதுவும் வந்து சர்டன் திங்ஸ் நம்ம பண்ணும்போது நம்மளோட லைஃப்போ எதோ இருந்தாலும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒரு பாரமாக நம்ம தலையில் வரும் அதெல்லாம் தாங்கி இப்படி நடந்துட்டு போகும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பட் ஜஸ்ட் விஷிங் டு காட் தட் ஒரு நாள் அதை இறங்கி வைக்கும் வைக்கிவோம் அது வைக்கும் போது ஐ திங்க் ஓகே ரிலாக்ஸாக இருக்கும் பட் அதை வச்சு நம்ம உள்ளே போயிடக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் அந்த பாரத்தை வச்சு 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 நம்ம மண்ணுக்குள்ளே போயிடக்கூடாது நம்ம அதுலேருந்து ப்ளூ மாதிரி வெடிச்சு வரணும் வாழ்க்கணும் மாதிரி அது மட்டும்தான் நான் போயிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குற நிறைய பெண்களுக்கு இது
ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க அது ஏன் அப்படி பேசுகிறாங்கன்னே தெரியாமல் எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு காலேஜ்கெல்லாம் நான் போக மாட்டேன்னால வீட்டுக்கு வந்து அழுதுருக்கேன் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தி வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம ஏஜ் தான் பட் நம்ம ஃப்ரெண்டு பண்ணுறாலே அப்படின்னெல்லாம் இல்லை இவளா அவளான ஒரு மாதிரி ரொம்ப தேவையில்லாத வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அது ரொம்ப கஷ்டமாக பண்ணுவோம் அப்போ நம்மளுக்கு மெச்சூரிட்டியும் இருக்காது அப்போல்லாம் எனக்கு எயிட்டீன் நைன்டீனில் இருந்தப்போ எனக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டியும் இல்லை காலேஜ் எல்லாம் படிக்கும்போது ஒன்றுமே இருக்காது எனக்கு அப்போ போய் 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 எங்கள் அப்பா டாலுவே எனக்கு வேணாம் காலேஜ் எனக்கு வேணாம் வேணாம் வேணான்னு பட் ஒரு பாயிண்டில் தான் நான் யோசித்தேன் நீ என்ன தப்பு பண்ண உனக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை நீ பண்ணுற உன்னோட லிமிட்டேஷன்ஸ் உனக்கு தெரியும் யாரோ பண்ணுற ஜட்மெண்ட்டுக்காக நீயே பலி பலியாகிற You keep doing it. That's why I did that title. If I was talking to the comments, I was talking to the title winner. As a media personality, I was talking to the title winner. I was talking to the title winner. I was talking to the title winner. As a media personality, I was talking to the title winner. I was talking to the title winner. Who said it, who did 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 it. பொம்மை மாதிரி நின்று இருந்திருப்பேன் பட் அதோட எண்ட் ஆஃப் த டே நான் சிக்ஸ்டி இயர்ஸில் திரும்பி பார்க்கும் போது என் லைஃப்பில் ஒன்றுமே இருந்திருக்காது யாரோ சொல்லி யாரோ சொல்லி யாரோ சொல்லி மட்டும்தான் இருந்திருக்கா தான் என்னோட லைஃப்பில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எனக்கே தெரிஞ்சிருக்கேன் பட் இப்போ இப்போ இந்த வயசில் எனக்கு திரும்பி பார்க்கும்போது ஓகே அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே கிடையாது எனக்கு வந்து கசின்ஸுங்கிற ஒரு அப்பா சைடில் ஓகே ஃபைன் என்னோடய கசின்ஸ் வந்து எனக்கு பெருசாக சப்போர்ட்டிவ் கிடையாது என்னை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்குன்னு எங்கள் அப்பா அம்மா தவிர எனக்கு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தவிர எனக்கு யாருமே கிடையாது யாருமே இல்லை அதுக்கு நினச்சி நினச்சி நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் பட் இட்ஸ் ஓகே பேர் தெரியாத ஊர் தெரியாத உலகம்ல நிறைய நுக்க அண்ட் கார்னர்ல வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க என்னை என்றைக்கோ பார்த்துட்டு ஸ்வேதா தானே அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த சந்தோஷம் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் காம்பன்சேட் பண்ணிடுது ஸோ எஸ் ஆனால் மக்களே இவங்க வந்து யாரும் இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் இவங்க இன்ஸ்டாகிராம் போய் பார்த்தீங்கன்னு வைங்கன்னா உங்களுக்கு தலையே சுற்றிடும் அவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் அவ்வளோ ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இவங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக ஒரு போஸ்ட் போட்டாங்கன்னு வைங்களேன் நிறைய லைக்ஸ் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடும் நிறைய வந்து கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அக்கா நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க அக்கா உங்களை பார்த்தோன்னே எனக்கு எவ்வளோ பாசிட்டிவிட்டி வருது அப்படிங்கிறாங்க இன்ஸ்டா ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ் என்னோட அவங்க எனக்கு ஒரு மினி ஃபேமிலி மாதிரி ஆகிட்டாங்க நான் ரொம்ப ஆக்சுவலி மந்த்லி நான் ரெண்டு நாள் வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணுவேன் நான் போட மாட்டேன் எந்த போஸ்ட்டும் போட மாட்டேன் அந்த மாதிரியெல்லாம் போடுவேன் அண்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு ஒன் டூ மந்த்ஸ் வந்துட்டு ஐ வாஸ் நாட் ஈவன் ஆக்டிவ் ஒரு நல்ல ஒரு செலிப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் என்னோடய லைஃப்பில் வந்துட்டு சம் சொல்ல முடியாத காரணனால் நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு அது வந்து என்னால் வந்து யார்கிட்டையும் ஓப்பனை பார்க்க முடியல யூஸ்வலாக ஸ்வேதாங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து பயங்கர ஒரு ஓப்பனான ஒரு பர்சன் அந்த ஒரு ஒன்றரை மாதம் வந்து என் லைஃப்பில் என்ன நடந்துச்சுன்னு ஆஸ் நாட் ஈவன் ஸ்வேதா நான் ஸ்வேதாவே இல்லை அப்போ சோஷியல் மீடியாவில் ஆக்டிவாக இல்லை எதுலேயுமே ஆக்டிவாக இல்லை நான் வந்து ஓகே ஓகேன்னு விட்டுகிட்டே இருந்தேன் பட் யூ ஓன் பிலீவ் ப்ரீத்தி எனக்கு அவ்வளோ மெசேஜஸ் அக்கா என்னக்கா ஆச்சு ஐயோ ஓகே அக்கா ஏன்க்கா வந்து போஸ்ட் போட மாட்டேங்கிறீங்க அக்கா என்னக்கா எனி ப்ராப்ளம் அக்கா நாங்கள் இருக்கோங்க்கா நீங்கள் வெளியில் வாங்கக்கா யூ ஹாவ் டு டூ திங்ஸ் அக்கா உங்களை ரசிக்கிறதுக்கு நாங்கள் இருக்கோங்க அவ்வளோ ஆர்கானிக்காக எனக்கு இருந்தாங்கன்னு எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஸோ அகெயின் ஐ வென் ஐ ஸ்டார்டட் அகெயின் திருப்பி அந்த லவ் எனக்கு கிடச்சிது ஸோ நம்ம பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான் அதுலேயும் இருக்குது நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பட் எனக்கு அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிவிட்டு என்னை லவ் பண்ணுற ஒரு பத்து பேர் உண்மையாக இருக்காங்களா அந்த பத்து பேர்த்துக்கு நான் வந்து கண்டினியூவாக நான் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன்னு எனக்கு இருக்குது சூப்பர் ஸ்வேத் ஸோ ஸ்வேத்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட படப்படன்னு இருக்க பர்சன் ஸோ ஸ்வேத்ஸ் வந்து நிறைய ஐ மீன் சின்ன வயசுலேருந்தே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதால நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து வழியில் போகும்போது ஃபோட்டோ எடுக்க வருவாங்க உங்க கூட வந்து சும்மா வந்து கணத்தை கிள்ளிட்டு போகிற பாட்டிங்க இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதை ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேன் மட்டும் நான் மறக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா அது யாராக இருக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க ஒரு ஒரு இன்சிடெண்ட் கூட எனக்கு சொல்லலாம் நான் வந்து மாநாட மயிலோட வின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது என்னோடய ஃபினாலே ஃபினாலேக்கு முன்னாடி வந்து நான் பெட்ரோல் பங்க்கில் காரில் உட்காந்துட்ருக்கேன் ஒரு திருநங்கை வந்தாங்க வந்து எனக்கு கதவு தட்டினாங்க காசு
நம்ம பாப்பாடி நம்ம பாப்பாடின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து அவ்வளவு செலிப்ரேட் பண்ணாங்க என்னை இறக்கி வச்சு என்னை வந்து இப்படி எல்லாம் கொஞ்சி என்ன உனக்கு என்ன நாளைக்கு பின்னால் நீ தாண்டி தங்கும் ஜெயிப்பேன்னு சொல்லி எனக்கு திருஷ்டி எல்லாம் எடுத்து என்னை வந்து அந்த எங்க அப்பா அம்மா நான் நிக்கிற என்னை எங்க அப்பா அம்மா அவ்வளவு பிரைஸ் பண்ணாங்க அவங்க ஐ திங்க் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ரிலேட் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் எங்க அப்பா அம்மா எங்க அப்பா ஒரு மாதிரி கண்ணெல்லாம் கலங்கிட்டாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி நடந்தது கிடையாது யூஸ்வலா எல்லாரும் போட்டோஸ் எடுப்பாங்க பட் இமா அவங்க ஒரு ஒரு யாரோ ஒரு ஃபேரி காட்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு திடீர்னு நம்மளை வந்து செலிப்ரேட் பண்ண எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணமோ அண்ட் நான் வின் பண்ண அவங்க சொன்ன வார்த்தையில் அஃப்கோர்ஸ் நான் வின் பண்ண அது எனக்கு வந்து மனசு தொட்டு ஒரு இது எப்போவுமே நான் மறக்க முடியாத ஒரு இது அதே மாதிரி தான் மதுரையிலையும் எனக்கு அவங்க எங்கே போனாலும் எனக்கு கண்டுபிடிச்சி என்னை அவ்வளோ ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ லவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க அண்ட் இன்னொரு இன்சிடென்ட் வந்து நீங்கள் மியட் ஹாஸ்பிட்டலில் நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு செக்கப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போயிருந்தேன் கூட்டிகிட்டு போயிடப்போ அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆண்டி வந்து நீங்கள் ஸ்வேதா தானே பியூலா தானே என்னோடய கார்த்திகை பெண்கள் சீரியல் ஆ பியூலா தானே பியூலா ஆ ஆமாங்க என் குழந்த உங்களை பார்க்கணும் என் குழந்த உங்கள் பெரிய ஃபேன் அப்படின்னோடனே எனக்கு யூஸ்வலாக கார்த்திகை பெண்கள் அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு டீன் ஒரு டீனேஜர்ஸ்க்கு காலேஜ் கோயிங் ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைக்கு என்ன பிடிக்குமா அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிடுச்சா ஏ குழந்தைக்கெல்லாம் பிடிக்குது என்ன வில அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியாக போனேன் நான் பட் தட் அந்த குழந்த வந்து ஷி வாஸ் பெட் ரிட்டன் அண்ட் அந்த குழந்தைக்கு கேன்சர் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஹெ ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் நான் அந்த குழந்தைய அப்படி பார்ப்பேன்னா அண்ட் அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆச்சு டே ஷி வாஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் பட் அந்த குழந்த வந்து என்னை பார்த்து ஷி வாஸ் வெரி ஹாப்பி அந்த ஸ்மைல் வந்து ஃபுல் முகத்தில் இருந்துச்சு அண்ட் ஷி ஷி டச் மீ ஹியர் அண்ட் ஆல் அண்ட் ஐ கிஸ்ட் ஹர் பேக் அந்த ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸுங்கிற ஒரு மொமெண்ட் வந்துட்டு ஓகே திஸ் இஸ் சம்திங் ப்ரைஸ்லெஸ் அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஹாப்பியான நான் அந்த அந்த ஒரு மொமெண்ட் சூப்பர் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுங்கிறது வந்து ஓரளவு என்னால் வந்து புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சாலுமே அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து மறந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபேன்ஸோடவே நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கலாம் எனக்கு தோணுது ஏன்னா எவ்வளோ வந்து பாசத்தை கொட்டுறாங்கல்ல நீங்கள் வேற நான் இதெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்வேங்க யாரும் நம்ப மாட்டாங்க எல்லாம் வந்து என் சும்மா பில்டப் பண்ணாத ஒன்று எல்லாம் பார்க்குற யாரும் அங்கேருந்து வருவாங்களோன்னா நம்பவே மாட்டாங்க ஏதோ நானா கிரியேட் பண்ற ஸ்டோரிஸ் பில்ட் பண்ற அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அட போங்கடா உங்கள்ட்ட சொல்றதுக்கெல்லாம் சொல்லாமே இருக்கலாம் இல்ல ஆனாலே வந்துட்டு என்னோட ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸ் நான் வெளியில யார்ட்ட சொல்றதுக்கே எனக்கு பயமா இருக்கும் ஆல்ரெடி என் வாய்ஸ்க்காக எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இவன் ரொம்ப ஆக்ட் பண்ணுறா ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறா என் குரலே அப்படி தானே யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஸோ என்னை பார்த்தாலே எல்லாரும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவாக சொல்லிட்டே இருப்பாங்களா அட போங்கடா அதுக்கப்புறம் நம்ம எதுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும்னு விட்டுட்டு நான் ஸ்வேதாக்கு ரொம்ப உலகத்திலேயே பிடிச்ச விஷயத்துல வந்து முக்கியமான முதல் விஷயமே அவங்க அப்பா அம்மா அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது நான் டெய்லி அவங்களை பார்த்தனா போஸ்ட் பார்ப்பேன் அவங்க இன்ஸ்டால ஸோ அப்பா பத்தி சொல்லுங்களேன் அப்போல இருந்தே வந்து எங்க அப்பா வந்து சொன்ன ஒரே விஷயம் தான் எனக்கு பொண்ணு பைய டிஃப்ரென்சியேஷனே கிடையாது எல்லாருமே மனுஷங்க மட்டும்தான் எனக்கு என் பொண்ணுங்களை நல்லா படிக்க வைப்பேன் நான் அவங்கள நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி வைப்பேன் அவங்கள வந்து இண்டிபெண்டாக இந்த தைரியமாக இந்த சொசைட்டியில் நிறுத்தி வைப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா எங்கள் அப்பா வந்து பீங் அ நாமி பர்சன் இஸ் நெவர் பீன் லைக் தட் என்னோடய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அப்பா தான் எங்கள் அப்பா அம்மா தான் பிகாஸ் ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு ஒரு எப்படி வளர்த்தணும் அவங்களோட ட்ரீம்ஸை மதிக்க தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் ஒரு 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 மேனா ஒரு வந்து ஒரு ஃபேமிலியை கொண்டு வர்றது எங்கள் அம்மா மேலே வச்ச தைரியம் ஏன்னா எங்கள் அம்மாவுக்குமே வந்து ரிலேட்டிவ் சைட்லேருந்து யாருமே ஹெல்ப் பண்ணது கிடையாது எங்கள் அப்பா வந்துட்டு வேறு ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும்போது யாருமே ஹெல்ப் பண்ணது கிடையாது ஒரு மூ ரெண்டு பொண்ணுங்களை வச்சுருக்காங்களே மூணு பொண்ணுங்களை வச்சுருக்காங்களே எப்படி கஷ்டப்படுவா எங்கள் அம்மாலாம் தனியாக நின்று எங்களை சமாளித்தாங்க ஸோ அந்த தைரியம் வந்து எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா கொடுத்தாங்க ஸோ எங்கள் அப்பாவை நான் அவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் அவர் வந்து ஊர்லலாம் போனால் வந்துட்டு வேலைக்காரங்களை வெளிதான் இருக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் வந்து சுற்றி சொல்லுவாங்க எங்கள் அப்பா அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணுவார் வாங்க வந்து ஹாலில் உட்கார் வச்சு சாப்பிட வைப்பார் ஸோ எங்கள் அப்பா வந்து என்னை ஐ ஹவ் சீன் ஹிம் என்னை ரோல் மா
எப்ப வாங்கினது ஸ்கூல்ல வந்துட்டு நான் வந்து டான்ஸுக்கு வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் வாங்குவேன் இது வரைக்கும் நான் வந்து பாரதியில் படித்த செகண்ட்ல இருந்து டென்த் வரைக்குமே அப்போ எல்லா காம்படிஷன்ஸ்லையும் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் ஸோ டான்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து எனக்கு நிறைய அப்ரிசியேஷன் நிறைய அவார்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வின் பண்ணியிருக்கேன் நான் அப்புறம் வந்து தான் எனக்கு ஒரு ட்ரீம் நைன்த்து டென்த் படிக்கும்போது தான் அந்த ஜோடி நம்பர் ஒன் மானாட மயிலெல்லாம் வந்தப்போ தான் ஒரு நாள் நம்ம இந்த ரியாலிட்டி ஷோக்கு போய் நம்ம வந்து டைட்டில் டைட்டில் அடிக்கணும் என்னோட ட்ரீம் அதாவது தான் இருந்துச்சு என்னோட டைரியில் கூட எழுதி வச்சிட்டேன் நான் ஸோ அதில் இருந்தால் மீடியாவாக மீடியாவோட ப்ராப்பராக எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு உங்களில் யார் அடுத்த பிரபுதேவா ஸோ அதில் டாப் டென்னில் நான் எலிமினேட் ஆகிட்டேன் எலிமினேட் ஆனோன்னே ஐ காட் அ கால் ஃப்ரம் மானாட மயிலாட ட்ரீம் கம் ட்ரூ மூமெண்ட் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கவே இல்லை மானாட மயில சீசன் ஃபோர் பண்ண லோகேஷ் கூட ஆண்டோனா கோரியோகிராஃபியில் அதில் வந்து தேர்ட் ப்ரைஸ் வின் பண்ண சிலம்பரசன் சார் கிட்ட இருந்து ப்ரைஸ் வாங்கினா சிம்பு சார் கிட்ட நான் அப்போதான் வந்து சிலம்பாட்டம் படம் பண்ண அவர் தங்கச்சியா அவர் தேர்ட் ப்ரைஸ் ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் தான் தேர்ட் ப்ரைஸ் ஏன்னா அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அவர் பார்த்துட்டு தேர்ட் ப்ரைஸ் கோஸ்டு தேர்ட் ப்ரைஸ் கோஸ்டுன்னு எங்கேயே பார்த்து நான் சொன்னேன் லோகேஷ் லோகேஷ் ரொம்ப தான் தேர்ட் ப்ரைஸ் லோகேஷ் அப்படின்ட்டு என்ன வின் பண்ணுவேன் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் போட்டேன் பட் என் வின் பண்ண முடியல அப்புறம் தான் சீசன் ஃபைவ் எல்லா வின்னர்ஸ்க்கும் ஒரு காம்படிஷன் அப்படின்னு நாங்கள் அப்போ நான் கரெக்டாக டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருந்தேன் எல்லாரும் சொன்னாங்க நோ போர்டு எக்ஸாம் தான் முக்கியம் பண்ணக்கூடாது மானாட மயிலாடா அப்படி இப்படி இப்படின்னாங்க அப்புறம் வந்து எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்டாப்பா என்னப்பா பண்ணு உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தோணுது அப்படின்னு கேட் சொன்னார் அப்பா நான் சொன்னேன் அப்பா பா ஐ கான்ட் லீவ் திஸ் சான்ஸ் பாப்பா ஏன்னா திஸ் லைக் ஒன் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி திருப்பி வருமா வராதான் எனக்கு தெரியும் அப்ப நான் அப்ப டுவெல்த் நீ திருப்பி எழுதிக்கலாம் சொல்றியா அப்படின்னு இதே தான் கேட்டாரு எங்க அப்பா ஸ்டடீஸ்ல மட்டும் கிவ் அப் பண்ண மாட்டேன் நான் சொன்னா இல்ல பாப்பா என் மேல கொஞ்சம் கான்பிடென்ட் வைங்க நான் ரெண்டுமே வந்து ஐ வில் அப்படின்னு நான் அப்புறம் வந்து வெறி தனமா ரெண்டுமே பண்ண பிரீத்தி எனக்கு ஒரு நிமிஷம் கூட தூங்குறதுக்கு டைம் இருக்காது அந்த ஒரு பதினேழு வயசு பொண்ணு வந்து அவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக் அவ்வளவு ஃபயரா போயிட்டே இருப்பா டக்கு 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 காலையில் பண்ணிகிட்டே இருப்பா எப்படி அந்த எனர்ஜி எல்லாம் எனக்கு தெரியல ஸோ அப்புறம் வந்து பிரபுதேவா மாஸ்டர் எது உங்களில் யார் அடுத்த பிரபுதேவாவில் வந்து மா பிரபுதேவா சாரை வந்து பார்க்க வேணான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் சீசன் ஃபைவ்ல மானாட மயிலில் வின்னராக அவர் வாயால் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணார் நயன்தாரா மேமும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் பண்ணாங்க ஸோ That was the biggest moment of my life. That's why I've been doing this for a long time. But that's why I've been doing this for a long time. Because if you say that you're not going to say anything. Yeah, my father. My father is not going to say anything. My father is going to say anything. His sister is going to say anything. And of course, my father is going to say anything. Off screen, Sandy Anna Bala. Sandy Anna Bala. And Kala Master. Kala Master is going to say anything. You can do it. You can do it. You can do it. You can do it. எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி நான் எங்கேயுமே பார்த்தது இல்லை எல்லா டான்ஸ்க்கான இருந்தாலும் அவ்வளோ அழகாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க நமிதா மேம் கலா மாஸ்டர் நமிதா மேம் குஷ்பு மேம் எல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஒரு சின்ன பொண்ணுக்கு மடியிலெல்லாம் உட்கார வைப்பாங்க நான் எனக்கு ஃபீவராக இருக்கும் ஒன் நாட் சிக்ஸ் டிகிரி எல்லாம் எனக்கு ஃபீவர் ஆகி ட்ரிப்ஸோடு வந்து ஆடியிருக்கேன் நான் ஸோ நிறைய பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் இப்போ அதான் சொன்னேன் இல்லைங்க யோசிச்சு பார்க்கும்போது நல்லா இருக்குல்ல நீ அப்போ பண்ணலை இப்போ திருப்பி பண்ண அப்படின்னா எனக்கே நான் பேக்கப் கேட்டுக்கிறேன் சொல்றேன் ஸோ எஸ் நம்ம நிறைய அப்பா பத்தி பேசணும்ல அம்மா கே அம்மா பத்தி அம்மா வந்து சூப்பரான குக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அம்மா சமைக்கிறதுலேயே ஸ்வேதாக்கு பிடிச்சது அது அம்மா என்னோட அழகி ஷி இஸ் வன் கியூட் எனக்கு வந்து சண்டை போடுறது அவங்க கிட்ட தான் நல்லா வந்துட்டு ரொம்ப கிராங்கியா பிஹேவ் பண்றது அவங்க கிட்ட தான் கோவப்படுறது எக்ஸ்ட்ரீமா கோவப்படுறது அவங்க கிட்ட தான் அம்மா இல்லைன்னா நாங்க யாருமே இல்லை நம்ம யாருமே இல்லை எங்க ஃபேமிலியில் நானே அக்கா யாருமே இல்லை பிரீத்தி ஏன்னா அம்மா வந்து செம்ம ஒரு கெத்தான ஒரு பர்சன் பட் அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன விட மோசம் அவங்க குழந்தத்தனம் ரொம்ப ரொம்ப ஓப்பனா பேசுவாங்க ஜாலியா பேசுவாங்க நீங்க ஒரு நிமிஷம் பேசுறீங்க எங்க குடும்ப ஹிஸ்டரியே வந்து அவங்ககிட்ட ஆனா கேமரா வச்சுட்டா சுத்தமா வராது ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப கான்சியஸ் ஆயிடுவாங்க அவங்க அம்மா வந்து ஷீஸ் அ சூப்பர் குக் அண்ட் செம்ம குயிக்கா குக் பண்ணுவாங்க பதினஞ்சு பேர் வந்தாலும் ஹாஃப் அன் ஹவர்ல டக்கு 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 ஒரு நாலஞ்சு டிஷ் பண்ணி அப்படி குக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க
அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னாலே அவங்க அவங்க சிஸ்டர்ஸு அவங்க கசின்ஸ்னாலே எங்கள் அம்மா ரொம்ப ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருந்த ஒரு பர்சன் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அம்மா ஒதுக்க வச்சுட்டே இருப்பாங்க அழகா இல்லை அழகா இல்லை ஏன் நான் அவங்களை அழகின்னு கூப்பிட்ற ரீசனே வந்துட்டு பிகாஸ் ஷீஸ் அண்ட் ஷீ இஸ் அப்சல்யூட்லி பியூட்டிஃபுல் இன் அண்ட் அவுட் எனக்கு அதுதான் ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து நான் அவ்வளோ செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரீசனும் அதுதான் பிகாஸ் அவங்க அவ்வளோ ஒதுக்கப்பட்டாங்க அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னால பட் தென் இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் எங்கள் அப்பா மாதிரி அவங்க அவருக்கு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடச்சதுக்கு ஷீ ஷுட் பி பிளஸ்ட் சீரியஸாக எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா அவ்வளோ அழகாக ட்ரீட் பண்ணுவாங்க சண்டேலாம் இருக்கு எல்லார் வீட்லயும் இருக்கிற மாதிரி சண்டேலாம் இல்லாம எல்லாம் எந்த வீடும் இல்ல அதெல்லாமே இருக்கு பட் ஸ்டில் அந்த பாண்ட் அந்த லவ் அந்த நம்பிக்கை அந்த அது வந்து சான்ஸ் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் நான் கேட்பேன் என்னது இது எப்ப பார்த்தாலும் டாமஞ்சேரியா இருக்கீங்களே அப்படின்னு அவரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல எங்க காஃபிங்க மா உனக்கு என்ன புக்கு வேணும் குமுதம் வேணுமா குங்குமம் வேணுமா இதுதான் கேட்பாரு எங்க அப்பா எல்லாம் தமிழ் கத்துக்கிட்டதே எங்க அம்மாக்காக தான் இட் இஸ் அ பக்கா பக்கா அரேஞ்ச் மேரேஜ் பட் ஆனால் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அப்பாக்காக தான் மலையாளம் கற்றுக்கிட்டாங்க ரெண்டு பேருமே ஹிந்தி அவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணுவார் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் பார்த்தாலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பர் ஸோ ஃபைனல் கொஷின் ஸ்வேதா அவர்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நிறைய அவார்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு நிறைய மேடைகள் பார்த்தாச்சு நிறைய பிரச்சனைகள் துரோகங்கள் அவமானங்கள் ஆகட்டும் எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஸோ ஒரு 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 அட்வைஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா என்ன வரைக்கும் அண்ட் அட்வைஸ்ன்னெல்லாம் நான் அந்த அளவுக்கெல்லாம் பட் சஜஷன் மட்டும் ஒன்றும் சொல்வேன் நான் பி ட்ரூ டு யோர் செல்ஃப் பி வெரி ட்ரூ டு யோர் செல்ஃப் ஏன்னா உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எது குட் அண்ட் பேட்னு தெரியும் ஸோ பி ட்ரூ டு யோர் செல்ஃப் அண்ட் லவ் வாட் யூ டூ நீங்க பண்ற அது வந்து சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி எனக்கு இப்ப நான் புது புது அர்த்தங்கள் சீரியல்ல வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இட்ஸ் அன் ஆர்ஜே கேரக்டர் என்ன வந்து சொன்னாங்க இட் பி லைக் அரௌண்ட் லைக் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ட்ரோல் பிளேயே வந்து அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட் வைஸ் வரைக்கும் அப்படின்னா ஐ சேட் ஓகே எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து இருக்கு எல்லாரும் சொன்னாங்க ஏன் நீ பண்ற ஃபுல் ஃபிளிச்சா பண்ண பட் இப்ப இருக்கிற சீரியல் கேட்டகரிஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது மாறிடுச்சு அது அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டே மாறிடுச்சு கேரக்டர்ஸ் மாறிட்டே இருக்காங்க லீடே மாறுறாங்க ஹீரோ ஹீரோயினே டக்கு 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 மாத்துறாங்க ஸோ கேரக்டர்ஸ் வந்து இமீடியட்டா மாத்துவாங்க ஸோ வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் டேபிள் அதனால வந்து எனக்கு இது கேட்டோன்னே எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை தேவியானி மேம் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை யா எனக்கு ரொம்ப நாள் பிகாஸ் நிறைய பேர் என்ன வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நான் அவங்கள பாரி இருக்கேன் அவங்க பேசுறதெல்லாம் நான் அவங்க மாதிரி இருக்கேன் சொல்லும் யா இப்ப கோல்ட் இருக்கிறதுனால தெரியலையா இருக்கும் இல்ல அவங்களுமே இன்டர்வியூல பேசும்போது பெண்கள் <laughs> 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 சிங்கிள் ஹா சிங்கிள் விமனாக இருக்காங்க சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தனியாக குழந்தைங்களை வளர்க்குறவங்களா இருக்காங்க இல்லை ஃபேமிலி இல்லாமல் தனியாக வேறு ஊரில் போய் சஃபர் பண்ணி படித்து ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தனியாக இருக்கிற பெண்களுக்கு எது ரொம்ப அவசியம்னு நினைக்கிறீங்க அந்த நம்பிக்கை அண்ட் தென் இந்த கான்ஃபிடென்ட் அது இருக்கணும் இப்போ என்னால் வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லைங்க நான் ரொம்ப டிபெண்டனான ஒரு பர்சன் நான் ரொம்ப ரொம்ப டிபெண்ட் எதுக்கு எடுத்தாலும் எங்கள் என் ஃபேமிலியை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்த ஒரு பர்சன் நான் பட் சர்டன் திங்ஸ் என் லைஃப்பில் அப் சைட் டவுன் மாறும்போது தான் எனக்கே தெரிஞ்சுது எனக்கு யாருமே இல்லை நான் தனியாக இருக்கேன் அப்படின்னு நீ இது உனக்கு கடவுளாக கொடுத்த ஒரு லைஃப் அப்பா அம்மா கொடுத்த ஒரு லைஃப் யூ ஹாவ் நோ ரைட்ஸ் டு ஸ்டாப் தட் ஓ கில் தட் அந்த டிசிஷன் மட்டும் என்றைக்குமே யாருமே எடுக்கக்கூடாது யாருக்கோக்காக நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்பை முடிக்கக்கூடாது அது என்ன வழியாக இருக்கட்டும் என்ன என்ன வேணாலும் மோசமாக இருக்கட்டும் ஸ்டார்ட் சீயிங் பீப்புள் உலகத்தில் நிறைய சின்ன உலகம் சொல்லுவாங்க உலகம் சின்னதை கிடையாது பெரிய உலகம் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இருப்பாங்க இன் அண்ட் அவுட் கீப் மேனிஃபெஸ்டிங் ஜஸ்ட் ப்ரே டு காட் அந்த அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் திங்ஸ் ஐ நோ ரொம்ப கஷ்டம் பிரீத்தி அது சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது பட் அது வந்து அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பாசிட்டிவிட்டி நம்ம மைண்டில் எடுத்துகிட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா உங்களோட நேரம் கெட்ட நேரமாக போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் பார்க்குறது நடக்கிறது எல்லாம் கெட்டதாக தான் இருக்கும் அதை தள்ளி நீங்கள்
ஒரு செகண்ட் ஆகும் பிரீத்தி தப்பான ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு பட் அதை நினச்சி நம்மளுக்கு லைஃப் கொடுத்தவங்க அவங்க தான் சஃபர் ஆவாங்க அது பண்ணக்கூடாது அது பண்ணவே கூடாது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் உங்கள் ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கே தெரியும் இவ ஏதோ கஷ்டத்தை இட்ஸ் ஓகே ஜஸ்ட் லீவ் யூர் ஈகோ அண்ட் டாக் ஆல் தி நீட் இஸ் தட் கைண்ட் வேர்ட்ஸ் ஒருத்தங்க என்ன கோ த்ரூ பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு தெரியாது இவளுக்கு எதுக்கு நம்ம மெசேஜ் பண்ணோம் அவ என்ன ஹாப்பியாக தானே போட்டுட்ருக்கா நோ யூ வில் நாட் நோ வாட் இஸ் கோயிங் த்ரூ அவள் அவள் லைஃப்பில் என்ன கஷ்டப்பட்டுருப்பான்னு உங்கள் யாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்காது அவளோட ஒரு அவளோட லிவிங்காக அவள் வந்து ஒர்க் பண்ணுறா அவள் வந்து ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமரா நடிச்சு தான் ஆகணும்னா அவள் நடிப்பா ஏன்னா ஷீஸ் ஒர்க்கிங் ஷீஸ் ஒர்க்கிங் அதனால தான் அவளோட லிவிங் இருக்குது அது புரிஞ்சுக்கோங்க யாரும் வந்துட்டு ரேண்டமாக வந்துட்டு இருக்காதுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனா சம்திங் இஸ் கோயிங் பேட்னா டாக் டு ஹர் டாக் டு ஹிம் டாக் டு எனி பர்சன் இட் இஸ் ஸோ பொண்ணுங்க வந்துட்டு ரொம்ப இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தோம் நம்ம அப்படி இப்படி இருக்கிறோம் இல்லை உங்களுக்காக இருங்க எல்லாரையும் வெறுக்கவும் கூடாது அது அதே டைம் உங்களை வெறுக்கிறவங்கள இக்னோர் பண்ணுங்க உங்கள் வழியை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருந்தால் எவ்ரி திங் வில் ஃபால் இன் டு பிளேசஸ் நோ ஒன் நோ ஒன் வில் பி தேர் அண்டில் அண்ட் அண்ட்லஸ் யூ ஆர் தேர் ஃபார் யூ ஜஸ்ட் கீப் யூ நோ என்கரேஜிங் யுவர் செல்ஃப் உன்னால் முடியவிடா பண்ணு அதுதான் அது மட்டும்தான் மந்திரமாக இருக்கணும் யாரையும் நம்பாத வேண்டாம் உன்னை ஹர்ட் பண்ணுறால ஓகே விட்டுரு போ இட்ஸ் ஓகே ஃபைன் திட்டுறாங்களா ஓகே விட்டுரு உனக்கு என்ன பண்ணணும் உனக்கு தெரியும் தப்பான முடிவு பண்ணுறதுக்கும் தப்பான வழிகள் போகிறதுக்கும் ஏகப்பட்டது இருக்குங்க அதெல்லாமே உங்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது உங்களோட லைஃப் உங்கள் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது தப்பாக போய் தப்பாக சூஸ் பண்ணி வேறு மாதிரி ஹாப்பினஸ் தேடுறதுக்கும் இருக்குது அது உங்களோட சாய்ஸ் நல்லபடியாக உங்களே செல்ஃப் மோட்டிவேட் பண்ணி மற்றவங்களையும் நீங்கள் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் கொடுத்து இன்ஸ்பயர் பண்ணி அப்படி ஒரு லைஃப் இருக்குது ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அண்டர் யோர் ஹேண்ட்ஸ் ஸோ அதை வச்சு ஓடிட்டே இருக்கணும் ஆல் ரைட் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து டைம் போனது எனக்கு தெரியல நிறைய விஷயங்கள் நிறைய பாசிட்டிவிட்டி அனுப்பியிருக்கீங்க மக்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து நிறைய நெகட்டிவிட்டி கிடைச்சது நீங்க பட் அதெல்லாமே உங்களுக்குள்ளே வச்சுட்டு எங்களுக்கு நிறைய பாசிட்டிவிட்டி சென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ 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 மச் வேதா எல்லாரும் ரொம்ப கேட்டேன் சொல்லுங்க வீட்டில் கண்டிப்பா எங்களுக்கு டைம் ஒதுக்கி உங்க ஸ்கெடியூல வந்து எங்களுக்கு மிக்க நன்றி ஏர்லி குட் டைம் மனசு விட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா பேசி பேசின கேமரா எல்லாம் இல்லாம ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பியா பேசுற மாதிரி இருந்துச்சு and thank you so much preeti i should thank you you're doing an amazing job thank you so much da in the positivity that you are doing engalukku venum idhe maadhiri appome irunga innum pala sadhanaigal inga vandu sadhikkaradhukku aval glitch sarvavum whole hearted ah ennoda sarvavum vaarthukal thank you thank you so much so viewers innikku nammoda shweta subramanian namakkaga vandu pathinga nariya visham share pannirukanga eppome avangala usual interview mari irukka koodadhu nradhukaga da innikku nariya vandu avanga vandu motivate pandra maari enak questions na ketta avanga sonna pala vishayangal ungalku or motivation ah amanjirukum unga life la or chinna change varum nra nambikaila negashya sign off pandradhu na unga preeti suresh bye bye pengalukana pratheega thalam aval glitch facebook page ah like pannunga follow pannunga aval glitch channel la ellarum like pannunga பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க the best gadgets at unimaginable prices check out kratos website flipkart amazon or visit any satya vasanthan co store nearby to buy kratos products